小姑娘真可爱。你好啊，你想跟叔叔握个手吗？你决定要跟爸爸离婚了吗？这是妈妈的工作电话，不是爸爸和妈妈之间的事儿。但是我们早晚都会这样，对吗？你怎么会这么想呢？你要答应我。如果你们这么决定了，我不希望我是最后一个知道的。这个小脑子里都在想什么呢？你，快睡觉。明天早上有惊喜哦，不要藏啦。我说，拿走了，盖好被子。晚安。妈妈，你干嘛呢？哎，你别动，刚理好的。不动就不动。哎，啊，手机借我看一下。你还给我，啊，你就叫侵犯我的隐私权，还给我，还给我。我帮爸爸找一个重要的东西。什么重要的东西？你这儿有没有去年九月二十八号跟爸爸在一起的照片或者视频什么的？我看看。我想起来了，去年国庆放长假前，爸爸天天很晚回家，然后你还因为这件事情跟爸爸吵了一架，然后他就抽空了半天时间陪我去了趟游乐园，你忘了？那你帮妈妈去书房、电脑再看看，你们好多照片，嗯，找找有没有九月二十八号的啊？哎哎哎，你看，又是那个叔叔送妈妈回家。哎呦，这小脑子里想什么呢？那不是你妈妈的同事吗？还很正常。行了，别在这瞎看了。嗯嗯，去练琴去啊。好，好好练。啊啊。谢东，工作终于结束了，回家。那我先去按电梯。好。好、啊，我认识你，你是接我妈妈的那个叔叔。呃，那你是？啊，我女儿，宋希彤。哈哈，怪不得。你怎么还不下班？呃，刚完事儿，这不准备走吗？啊，小姑娘真可爱。你好啊，你想跟叔叔握个手吗？最近不是太忙了吗？老也见不着，就想着带到办公室里来写写作业，陪陪妈妈，跟叔叔打个招呼吧。妈妈，电梯到了，快走吧。我跟叔叔还没说完话呢，而且你还没有跟人家打招呼。你不走，我走了，我爸还在家等我呢。嗯，可能有点怕生，啊、嗯，那那你赶赶紧走吧。我走了，我我正好还得加班呢。啊，拜、啊、拜、啊。哎，好，拜拜。嗯，再见。嗯。你刚才的表现很没有礼貌，你知道吗？宋希彤。你刚才对丰盛叔叔的态度很没有礼貌。妈，我明天还有很重要的英语口语测试，再不准备就来不及了。那你向我保证，下次见到丰叔叔的时候一定要有礼貌，你能做到吗 ？I promise。
Hello， 好了，童童，该讲故事。昨天讲到哪儿了？嗯，我看看这个，对，第，爸爸，我不要听你讲故事了。为什么？你今天该去陪妈妈睡觉了。快去！你都多久没陪妈妈了？快去！爸爸没讲故事。快去！我别唠叨了，我快快去，快去，快去！好，去去去去，我去我去。爸爸，书放这儿啊，睡觉前自己看，好吗？嗯嗯嗯。嗯。快去快去，快去去，嗯。快点去彤彤，非得让我来这屋睡，我也没办法。他正在外面看着呢宋旭彤，出来！宋旭彤，你听见没有？怎么了？你跟班主任请的什么假啊？谁让你请的？请假？怎么回事？你说，到底怎么回事？居然冒充我的身份，加了班主任老师的微信，还以我的名义请了三天的病假，你都干嘛去了？哎，姑娘，你你冷冷静一下，你是不是搞错了？这几天都是我送他去的学校，他不可能请假。你亲眼看见他进校门了吗？等等，告诉爸爸，怎么回事？消消气儿吧，这件事情不怪孩子。他怎么说？彤彤说，他们班几个跟他最好的朋友，是因为彤彤爸爸是罪犯，所以他孤立他，所以他才不想去学校。但他这几天干嘛去了？
，说是去学校旁边的咖啡馆，自己上自习，还说没耽误功课。孩子说这样的委屈，我真的心里过意不去。我们就别再责怪他了。彤彤还小。我们不能指望他自己消化这些负面情绪，尽快给他转回学校吧，让他换个新的环境，不能再这样下去。可现在各个学校的入学时间已经过了，要想找个能接受的学校，真的不容易。你之前在教育口不是有些朋友吗？能不能请他们打听一下？是，但是杜康的案子之后，你真的，我会试试。不管怎么样，系统必须转学。我来想办法。我能进来吗？嗯，我我我我我。